Good morning, students. Today we shall read the rest part of this lesson. Ishwaran, the storyteller from your book, the moment. Ishwaran was very good at weaving the stories. He would tell the story every night to his boss Mahindra, and in an in imitable way, bejod tarika tha uska kahani sunane ka or before sleeping. he would tell the very interesting story whether it was believable or unbe unbelievable he would tell in very strange way attractive way to his boss and uh, till now we have read that mahindra asked his boss to prepare a meal a special meal to satisfy the spirit of ancestor he told that it was an auspicious day he cooked a very delicious food for mahindra mahindra ate and admired him for the good meal he prepared and when he was having the meal he started telling horrible stories at this mahindra became very angry at ishwaran so let's see what happened next i knew on the first day itself when i saw human skull lying on the path kata maine pehle din se jis place pe he told his boss mahindra that where they were occupying the place living it was a burial place ek samshan thi isse aage isne kahani shuru ki ki i know mujhe pehle din se pata tha maine saw human skull lying on the path is raste pe jo maane hue khopde pade the isse maine andaaza laga ki ye samshan rahi hogi pehle even now i come across a number of skulls and bones ishwaran continued isse pehle bhi maine kai khopdiyan kai haddiyan wagaira dekhi hain he went on to the narrate how he sometimes saw ghost at night usne batana shuru kiya ki kaise how he sometimes saw kuch bhoot kuch type ke bhoot usne dekhe i am not easily frightened बाई दीज थिंग्स सर मैं इतना आसानी से डरने वाला नहीं आई एम नॉट ए फेयरफुल पर्सन महिंद्रा वुड टेल हिज बोस ईश्वरन वुड रादर ईश्वरन वुड टेल हिज बोस दैट ही वॉज नॉट ए फेयरफुल पर्सन ही वॉज नॉट फ्राइटेंड बाई दिस गोस्ट आई एम ए ब्रेव फैलो कहा कि मैं बड़ा ब्रेव हूँ बोल्ड हूँ फेयरलेस हूँ बट वन हॉरेबल गोस्ट ऑफ ए वुमेन विच अपीयर्स ऑफ एन ओन at midnight during the full moon it is an ugly creature with matted hair and shriveled face like skeleton holding fetus in its arm but one horrible ghost of woman ek lady ghost hai usne bataya which appears wo kabhi kabha gaate the of a noon aur wo bhi raat ko aate midnight during the full moon purnima ko aati hai इट इज़ एन अगली क्रिएचर बड़ा बद्दा सा बेस भूत है ये वो द मैटेड हेयर उलझे हुए बाल शुरल फेस झुरियों वाला चेहरा लाइक स्किल्टन होल्डिंग फ्लोटस इन आर्म और एक हड्डियों का ढांचा है जो अपनी बुझाओं में अपने हाथों में एक छोटे से शिशु को भ्रूण को पकड़े हुए घूमती रहती है आधी रात को महिंद्रा शिवर्ड एट द डिस्क्रिप्शन एंड इंटरप्टिड रादर शार्पली अब महिंद्रा एकदम से काँप गया उस भूत वाले कहानी से बीच में उसने टोका टाके गए इंटरवेंशन की यू आर क्रेज ईश्वरन ही बिकेम वेरी एंग्री ही सैड ईश्वरन यू आर वेरी क्रेजी यू हैव बिकम मैट देर आर नो सच थिंग्स गोस्ट ऑफ स्पेट बहुत बात कुछ नहीं होते बहुत जैसी चीज़ें इट इज ऑल अ फिगमेंट ऑफ योर इमेजिनेशन ये तेरे दिमाग का जो बहम है गेट योर डाइजेस्टिव सिस्टम एग्जाम एंड मे बी यूर हैड एज वेल अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को दिखाओ और अपना जो दिमाग है उसको भी चेक करो अब भूत जैसे चीज़ कुछ नहीं होती तेरे दिमाग का भ्रम है ऐसा महिंद्रा ने अपने जो कुक है उसको कहा यू आर टॉकिंग नॉन सेंस बकवास मत करो हे लेफ द रूम एंड रिटायर फॉर द नाइट एक्सपेक्टिंग ईश्वरन टू शल्क फॉर कपल ऑफ डेज वो वहाँ रूम से सोने के लिए चला गया और इस उम्मीद में कि दो तीन दिन तो ईश्वरन जो उसका कुक था नाराज रहेगा पर द नेक्स्ट मॉर्निंग ही वॉज सरप्राइज टू फाइंड द कुक एज चेयरफुल एंड टोकेटिव एज एवर लेकिन उसको सरप्राइज हुआ कि उसका जो कुक था बिल्कुल नाराज नहीं हुआ ही वॉज नॉट एनोड विद इज मास्टर बल्कि पुराने दिनों की तरह एज एवर यूजली वो जैसा रहता टोकेटिव बातों ने वैसा का वैसा वो रहा From that day on, Mahindra, for all his brave talks, उस 
फ्रॉम दैट डे ऑन उसके बाद महिंद्रा फॉर ऑल इज ब्रेव टॉक्स वेंट टू बैड और विद सर्टेन अनिज अपनी बहादुरी वाली बातें करने के बावजूद भी महिंद्रा रात को सोने से पहले थोड़ा सा अशांत अन ईज रहता बेचैन सो रहता एवरी नाइट ही पियर्ड इन टू द डार्कनेस आउटसाइड थ्रू द विंडो नेक्स्ट टू इज बेड हर रात को विंडो के बाहर जागता जो उसके बेड के पास से होते थे टू मेक श्योर दैट देर वॉज नो मोमेंट ऑफ डार्क शेप इन द विशनिटी और ये देखने के लिए कि कहीं उसके आस पास डार्क शेप यानी भूतों का आवागमन ना हो बट ई गुड ओनली सी द सी डार्कनेस विद द ट्विंकलिंग लाइट ऑफ फैक्ट्री माइल्स अवे दूर तक कुछ नहीं सिर्फ अंधेरे का मानो अंधेरे का सागर हो यही दिखता और दूर वहाँ पे फैक्ट्री की लाइट चमचमाती ट्विंकलिंग जो लाइट्स ऑफ फैक्ट्री उसको टिमटिमाती हुई लाइट्स देखती बाकी कुछ नहीं था नो घोस्ट एट ऑल टिल नाउ एड ऑलवेज लाइक टू एडमायर द मिल्क वाइट लैंडस्केप ऑन द फुल मून नाइट बट आफ्टर हियरिंग ईश्वर स्टोरी ऑफ द फीमेल घोस्ट ही अवॉइड लुकिंग आउट ऑफ हिज विंडो ऑल टूगेदर वेन द मून वोज फुल वह हमेशा पूर्णिमा की जो चांद रात थी उसमें गुले सफ़ेद भूमि का दृश्य वाइट मिल्क जो लैंडस्केप थी उसको देखना पसंद करता था लेकिन जब ईश्वरन ने उसको जब से लेडी गोस्ट की बात बताई थी वो अवॉइड करने लगा है बाहर अंधेरे में देखना फुल मून को उसने देखना बंद सा कर दिया था अवॉइड करता वन नाइट महिंद्रा वॉज वोकन अप फ्रॉम इज स्लिप बाई बाई ए लो मून क्लोज टू हिज विंडो एक रात महिंद्रा रात को उठा अपनी नींद से और एक कराहट वगैरह मॉर्निंग साउंड रोने की सी आवाज़ उसके विंडो के नज़दीक आई एट फर्स्ट इट पुट इट डाउन टू ए कैट प्रॉलिंग अराउंड फॉर माइस शुरू में तो उसने समझा कि ये कोई कैट है जो कि चूहे को पकड़ने के लिए वहाँ पे मंडरा रही थी घूम रही थी बट द साउंड वॉज टू गट्रल फॉर ए कैट लेकिन जो आवाज़ थी वो ऐसे थे कि कैट की नहीं हो सकती थी गटरल साउंड थी मीन्स इंसान की आवाज़ टाइप थी ही रेसिस्टेड द क्यूरसिटी टू लुक आउट लेस्ट ही शुड बी होल्ड द साइट ऑफ विच वुड स्टॉप हिज हर्ट ही रेसिस्टेड द क्यूरसिटी टू लुक आउट उसने अपने अंदर की जो जिज्ञासा थी बाहर देखने की उसको रोका इसलिए कि कहीं कोई ऐसा सीन ना हो कि उसकी जो हार्ट बीट बंद हो जाए बट द वेलिंग बिकेम लाउडर एंड लेस फिलइन लेकिन जो रोने की आवाज़ थी वो और तेज़ होगी वो लिमहाई हो गया और लेस फिलइन पशुओं वाले नहीं रहे बिल्ली की आवाज़ नहीं रही ही कुड नॉट रेसेज द टेम्पटेशन एनी मोर अब अपने जो अंदर के देखने की जिज्ञासा थी क्यूरसिटी उसको टेम्पटेशन जो लालच था देखने का वो रोक नहीं पाया लॉरिंग हिमसेल्फ टू द लेवल ऑफ विंडो सील ही लुकड आउट एट द वाइट स्ट्रीट वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड लोरिंग हिमसेल्फ विंडो के नज़दीक आके उसने देखा लुकड आउट एट वाइट शीट ऑफ मून लाइट आउटसाइड बिल्कुल जैसे स्वीच चादर हो ऐसे भी चाहिए थी दे नो टू फार अवे ज़्यादा दूर नहीं वो जो डार्क क्लाउडी फ्रॉम क्लचिंग ए बंडल एक काली छाया से थी जो एक गठरी को लिए हुए थी महिंद्रा ब्रोक इन टू कोल्ड स्वीट महिंद्रा को एक ठंडा पसीन आ गया ये देख कर एक सफ़ेद एक गठरी से एक गठरी लिए हुए एक काली आकृति वहाँ पे बैठी फुल बैक ऑन द पिल्लो एकदम से धड़ाम से अपने तकी पर जागरा पेंटिंग हाफते हुए डर गए वॉज फ्राइट एज ई ग्रेजुअली रिकवर्ड फ्रॉम द गास्टली एक्सपीरियंस ही बिगेन टू रीजन विद हिमसेल्फ एंड फाइनली कंक्लूडेड दैट इट मस्ट हैव इन सम शॉर्ट ऑफ ऑटो सजेशन सम ट्रिक दैट हैज सब कॉन्सियस हैड प्लेड ऑन हिम अब उसने जो घासली एक्सपीरियंस था ड्रावना जो एक्सपीरियंस था तजर्बा था उसका अनुभव था उसको धीरे धीरे उसने बोलना शुरू किया और ये रीज़न दिया कि शायद रीजन विद हिमसेल्फ फाइनली कंक्लूड इट मस्ट हैव इन सम ऑटो सजेशन उसका मन का जो भ्रम होता है दिमाग का जो भ्रम भी होता है इंसान के अंदर ये वो था सच्चाई नहीं थी भूत भूत गोस्ट वगैरह कुछ नहीं होता उसने अपने आप को समझाया या कुछ सम ट्रिक है समकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम या उसका जो एक इंसान का अर्ध चेतन मन होता है 
जो दिन की बातें रात को ड्रीम्स वगैरह में आने शुरू हो जाते हैं वो उसको ऑटो सजेशन मानना है इसलिए उसने सोचा कि अनकॉन्शियस हैड प्लेड ऑन हिम शायद दिन की जो बातें हैं जो इंसान करता है ड्राउन ने रात को ड्रीम्स वगैरह में आ जाया करते हैं तो इस टाइप का जो ट्रिक्स है वो प्लेड क्या होगी अनकॉन्शियस माइंड ने बाय द टाइम ही हैड गोट अप इन द मॉर्निंग और सुबह वो उठा ही हैड ए बाथ नहाया कम आउट टू हैव इज ब्रेकफास्ट ब्रेकफास्ट लेने के लिए आया द हॉर ऑफ प्रीवियस नाइट हैड फेडेड फ्रॉम हिज मेमोरी पिछली रात का जो भय था जो उसके दिमाग में उसकी मेमोरी में उसकी यादाश्त में जो बसा हुआ था वो फेडेड धुंधला सा होने लगा ईश्वर ग्रेटेड हिम एट द डोर ओवर द लंच पैकेट एंड हिज बैग ईश्वर ने उसका वेलकम किया ग्रेटेड किया एट द डोर विद इज लंच पैकेट जो जाते वो लंच लेता था सुबह ब्रेकफास्ट करता फिर लंच ले जाता तो ईश्वर ने लंच लेके उसका वेलकम किया एंड इस बैग और उसका बैग भी महिंद्रा को सबमिट किया हैंड ओवर किया जस्ट एज महिंद्रा वो स्टेपिंग आउट जो ही महिंद्रा स्टेपिंग आउट बाहर निकल रहा था रूम से ईश्वर ग्रीन एंड सेंड ईश्वर उसके ऊपर हंसा और कहा काफी स्टेरिकली वे में हंसा सर रिमेम्बर द अदर डे क्या आपको वो दिन याद है वेन आई वॉज टेलिंग अबाउट द फीमेल गोस्ट जब मैंने आपको एक महिला भूत के बारे में बताया था लेडी गोस्ट के बारे में विद फोटोस इन इट्स आर्म और एक भ्रूण को जो शिशु को अपने हाथ में ली हुई अपने बाहों में ली हुई थी यू आर सो एंगर विद मी फॉर अमेजिंग थिंग्स तुम उस समय ये काल्पनिक स्टोरी को देख के सुन के मेरे पर काफ़ी एंग्री थी यू आर वेरी एंग्री वाइल आई वॉज टेलिंग यू द स्टोरी ऑफ अ लेडी घोस्ट ईश्वर और रिमाइंडेड हिम स्माइलिंग वेल यू सा हर योर सेल्फ और तुमने अपने आप खुद इसको देखा लास्ट नाइट कल रात I came running, hearing the sound of morning. मैं भी खुद दौड़ के आया वो रोने की आवाज़ सुनकर विलाप करते हुए आवाज़ सुनकर That was coming from your room. और वो आपके कमरे से आ रहे थे A chill went down Mahindra's spine. Mahindra की जो रीढ़ के हड्डी में एक ठंडक सी दौड़ गई बिल्कुल एक सिहरन सी दौड़ गई He did not wait for Ishwaran to complete his sentence. उसने ईश्वरन के सेंटेंस को कम्प्लीट भी नहीं होने दिया He hurried away to his office. अब उसके ऑफिस की तरफ गया एंड हैंडिड इन इज पेपर्स रिजोल्विंग टू लीव द हांटेड प्लेस द वेरी नेक्स्ट डे और डिसाइड किया कि वो हांटेड प्लेस जो भूता जगह थे जिस पे वो रह रहे थे दे वर लिविंग वेयर दे वर लिविंग उसको वो अगले ही दिन छोड़ देगा ऐसा उसने डिसीजन लिया और राइटिंग मोड में एक एप्लीकेशन दे दी तो स्टूडेंट यू सी दैट द स्टोरी वॉज क्वाइट अमेजिंग ईश्वर वॉज स्किल्ड इन विविंग आउट द स्टोरीज ही इवन फ्राइट एंड हिज बोस टेलिंग द स्टोरी ऑफ गोस्ट इन फैक्ट इट वॉज इमेजनरी यू सी दैट ही ग्रीन एंड सेड वो हंसा और उसके ऊपर उसने फिर कहना शुरू किया सी दिस इंडिकेट दैट इट वॉज इमेजन द स्टोरी ऑफ गोस्ट इन फैक्ट many people believes that some of the people believes that there are ghost some of the be- people believes that ghost existence is not true so this is the story about the uh, the people's mind that he often frightens when such horrible stories are told and he sometimes believes that go that ghosts uh, that ghost are existed भूत होते हैं ऐसा बिलीव करते हैं एंड वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी आई होप स्टूडेंट यू इंजॉयड द स्टोरी वेरी वेल टाइम एंड अगेन रीड द स्टोरी टू एप्रीहेंड इट्स वेरी क्लियरली सो टिल देन कीप प्रैक्टिसिंग कीप लर्निंग मे गोड ब्लेस यू ऑल हैव ग्रेट